So, I'm at the lecture number seven. So, entity relationship diagram design, enhanced design. So, I'm there. A lecture I'm the data basically data about generalization and specialization on enhanced entity relationship diagram at model by extended entity relationship diagram. I take a ball of So, enhanced by extended entity relationship model data access data hitore data hall j. আমরা এতদিন দেখেছি যে যে টেবিল গুলা সেই টেবিল গুলা একটার একটার সাথে কানেক্টেড এবং কি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করি সেটাকে বাইনারি রিলেশনশিপ রাখার জন্য তবে যদি সেটা কখনো টারনারি বা এনারি অথবা ইউনারি রিলেশনশিপ হয় সেটাকে আমরা বিভিন্ন রকম কম্বিনেশন বা ভেঙে আমরা সেটাকে বাইনারি রিলেশনশিপ করার চেষ্টা করি so, today we have a concept of poor boys. That is basically inheritance. That is a concept. After that, inheritance Java the object oriented programming is poor question. So, which one will you open there? A issue. Thara na thakar kotha. So, inheritance ki hoy je ekta parent class thake. Abun ki ekta parent class er onik gula child class thakte pare. So, child class parent class er shomosto attribute gula ke access korte pare. Ba method gula ke access korte pare. কিন্তু প্যারেন্ট ক্লাস কিন্তু ইচ্ছা করলেই চাইল্ড ক্লাসের সমস্ত কিছু অ্যাক্সেস করতে পারে না এবং সেই চাইল্ড ক্লাসের নিজস্ব কিছু ক্লাস মেথড বা আপনি যাই বলেন না কেন অ্যাট্রিবিউট সেগুলো থাকতে পারে তো এখন প্যারেন্ট ক্লাসকে আমরা সুপার ক্লাস বলি এবং কি চাইল্ড ক্লাসকে আমরা সাব ক্লাস বলি সো রিলেশনশিপ অ্যান্ড অ্যাট্রিবিউটস অফ সাব ক্লাস আর ইনহেরিটেড টু সুপার ক্লাস আর ইনহেরিটেড টু দ্য সাব ক্লাস সাব ক্লাস ক্যান হ্যাভ অ্যাডিশনাল অ্যাট্রিবিউটস অ্যান্ড রিলেশনশিপ so you can apnader prashno ashte pare je ashle database e class kotha theke ashlo so basically eta concept ta bujhanor jonno ekhane super class sub class ba apnader ke parent class child class bujhana hocche to situation ta ashle erokom je kono ekta table ache ba kono ekta database er apnar entity toiri korechen shei ta theke apnake table ta ke separated korte hobe ba kono ekta specific dike niye jete hobe tokhon amra basically ei ইনহেরিটেন্স এর যে কনসেপ্ট সেটাকে ইউজ করি মানে আমরা প্যারেন্ট ক্লাস থেকে চাইল্ড ক্লাস ক্রিয়েট করি এবং সেই চাইল্ড ক্লাসের কিছু এক্সট্রা অ্যাডিশনাল অ্যাট্রিবিউটস বা বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে তো এই কনসেপ্টটা ইউজ করার জন্য এখানে আমরা বেসিক্যালি সুপার ক্লাস বা সাব ক্লাস এই জিনিসগুলোর সহায়তা নিয়েছি তো জেনারেলি এই এনহ্যান্স ইয়ার মডেলিং দুই রকম একটা হচ্ছে স্পেশালাইজেশন আর একটা হচ্ছে জেনারেলাইজেশন স্পেশালাইজেশন বলতে কি বোঝা যায় যে কোনো একটা স্পেসিফিক যখন কিছু হয় যেমন ডক্টর যারা এম বিবিএস পাস করেন তারা সবাই ডাক্তার তাই না কিন্তু তারপরে তারা কি একটা স্পেসিফিক জোনে তাদের কিছু হয়তো বা এক্সপেরিয়েন্স যোগ হয় তাদের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যে না কেউ কেউ কার্ডিও লোজেস যে আসলে যারা হার্ট নিয়ে কাজ করে কেউ হয়তো বা কিডনি স্পেশালিস্ট কেউ হয়তো বা ব্রেইন স্পেশালিস্ট হ্যাঁ কেউ হয়তো বা সাইক্রোয়াটিস তো দেয়ার আর এস ডিফারেন্ট সেগমেন্ট আছে যেটা হচ্ছে তারা সেগুলো নিয়ে কাজ করে তো তার মানে কি তখন আমরা তাকে একটা স্পেশালিস্ট ডক্টর বলতে পারি যে যখন সে একটা কোন একটা বিষয়ে স্পেশালিস্ট হয় আর তা না হলে কিন্তু সে জেনারেল অ্যাজ এ ডক্টর হিসেবেই থাকে আবার আপনি যদি স্পেশালাইজেশনের কথা চিন্তা করেন তাহলে হচ্ছে ঠিক তার উল্টাটার যে সাপোজ ধরেন একটা ইউনিভার্সিটিতে টিচার আছে একটা ইউনিভার্সিটিতে স্টাফ আছে স্টুডেন্ট আছে ডিফারেন্ট টাইপ অফ পিপলস এখানে চাকরি করে তাই না একটা সিকিউরিটি গার্ড হতো একজন মানুষ এবং সে একজন স্টাফ ইউনিভার্সিটির একটা ইউনিভার্সিটির টিচার সে একজন স্টাফ একজন প্রফেসর সে একজন স্টাফ তো ইউনিভার্সিটির ফ্যাক্টে কিন্তু হচ্ছে এরা সবাই ইউনিভার্সিটির কর্মচারী আপনি যদি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা করেন ব্যাংকের যে ম্যানেজার সেও ব্যাংকের এমপ্লয়ি ব্যাংকের যে সিকিউরিটি গার্ড সেও ব্যাংকের এমপ্লয়ি ব্যাংকের যে ধরলেন হচ্ছে এমডি বা ব্যাংকের যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছে সেও কিন্তু কোম্পানির এমপ্লয়ি বাট তাদের ক্ষেত্রে কি হয় কিছু কিছু আইডেন্টিক্যাল ইনফরমেশন সেম তাই না তো যেমন ধরেন আপনি যদি চিন্তা করেন যে হচ্ছে যে ন্যাশনাল আইডি কার্ডের একটা আপনি স্ট্রাকচার তৈরি করবেন তাহলে কি যে বাংলাদেশের যত মানুষ আছে সে যেই পেশেন্ট মানে প্রফেশনে থাক না কেন তাদের কি নেবেন আপনার নাম পিতার নাম মাতার নাম ডেট অফ বার্থ এরকম কিছু কিছু জিনিস আপনি কিন্তু কমন করে নেবেন আবার যদি আপনাকে বলা হয় যে না আপনার ইউনিভার্সিটির হচ্ছে শুধু থ্রি ওয়ান এর আপনাদের যে সেকশন আছে সেই সেকশনের স্টুডেন্টদের কিছু ইনফরমেশন লাগবে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে অস ফার্স্টে অস্তের সমগ্র ইউনিভার্সিটির অস থেকে ফার্স্টে আপনাকে স্পেশাল করে বের করে নিয়ে আসতে হবে সিএসি স্টুডেন্টদের সিএসি স্টুডেন্ট থেকে আবার কয়টা সেকশন হয়ে যাবে আটটা গ্রুপিং হয়ে যাবে ওয়ান 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 টু এরকম ভাবে আটটা সেমিস্টার হয়ে যাবে সেই আটটা সেমিস্টার থেকে আবার 
ডিভাইডেশন চলে আসবে কোন কোন সেমিস্টারে এ বি দুইটা সেকশন কোন কোন সেমিস্টারে এ বি সি তিনটা সেকশন সেরকম ভাবে আমরা বিশটা সেকশন পেয়ে যাবো সেই বিশটা সেকশনের ভিতর থেকে আপনারা হয়তো বা কোন একটা সেকশন এবং সেই আপনাদের ভিতরে আবার সেই সেকশনের ভিতরে আবার দুইটা গ্রুপ আছে এ ওয়ান এ টু বা বি ওয়ান বি টু এরকম ভাগ আছে তো এইভাবে করে আমরা স্পেশালাইজেশনের দিকে যাই मोबाइल মানে দুইজনই একটা হিউম্যান বিং দুইজনই একটা পার্সন তো আপনি যদি জিনিসটাকে এমন ভাবে ডিজাইন করতেন যে পার্সন নামে একটা টেবিল তৈরি করতেন সেই টেবিলে হয়তো বা দেখা যাইতো যে পার্সন টেবিলে আপনি কিছু কিছু কমন অ্যাট্রিবিউট রাখতেন যেমন পার্সনের নাম পার্সনের মোবাইল নাম্বার এরকম জিনিস ওয়ার এস কি যে স্টুডেন্ট যদি সে যদি পার্সনটা যদি স্টুডেন্ট হয় তাহলে তার একটা অ্যাট্রিবিউট বেশি হবে সেটা হচ্ছে তার রোল নাম্বার আর যদি পেশেন্ট হয় তাহলে তার একটা মানে আইডি বেশি হবে মানে চাইল্ড ক্লাস হিসাবে তার নিজস্ব একটা অ্যাক্টিভিউট থাকতে পারে পি আইডি মানে পেশেন্ট আইডি তাহলে কিন্তু হচ্ছে আমাদের ডেটাবেসটা আরো মোর জেনারেলাইজ এবং এটাকে কন্ট্রোল করতে অনেক ইজি হতো সো আবার যদি আপনি স্পেশালাইজেশনের আমরা একটা উদাহরণের কথা চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে এটা টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ বা উপর থেকে নিচের দিকে নামে ঠিক আছে প্রথমে একটা জেনারেলাইজ অবস্থা থাকে সেইখান থেকে আমরা ভেঙে ভেঙে সেটাকে স্পেশালাইজের দিকে নিয়ে দিই যেমন অ্যাকাউন্ট তো ব্যাংকের ক্ষেত্রে কি হয় যে সব उदाहरण सुपार क्लस বা প্যারেন্ট ক্লাস সেই প্যারেন্ট ক্লাসের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট নং আর ব্যালেন্স তো সেইখান থেকে যদি আপনি একটা চাইল্ড ক্লাস হিসাবে ধরেন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট তাহলে সে কি করবে বাই ডিফল্ট হচ্ছে প্যারেন্ট ক্লাসের সমস্ত অ্যাট্রিবিউটকে এক্সেস করতে পারবে তাই তো সো তার মানে অ্যাকাউন্ট কারেন্ট অ্যাকাউন্টের ভিতরেও অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং কি ব্যালেন্স এই দুইটা অ্যাট্রিবিউট সে যেহেতু প্যারেন্ট ক্লাস থেকে অটোমেটিকলি তার কাছে ইনহেরিট করে আসবে তো এই দুইটা অ্যাট্রিবিউট তার কাছে কিন্তু থাকবে আবার হচ্ছে যদি আপনি সেভিংস অ্যাকাউন্টের দিকে তাকান তাহলে হচ্ছে কি যে সেইখানেও কিন্তু অ্যাকাউন্ট এবং কি ব্যালেন্স এই দুইটা ইনহেরিটেন্স করেই সে পেয়ে যাচ্ছে তাই না কারণ তার প্যারেন্ট ক্লাসে সেটা আছে কিন্তু তার নিজস্ব একটা অ্যাট্রিবিউট সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট সেটা হচ্ছে তার নিজস্ব প্রপার্টিস কিন্তু সেটা কিন্তু অ্যাকাউন্টে বিল পাচ্ছে না কারণ প্যারেন্ট ক্লাস বা সুপার ক্লাস কখনোই সাব ক্লাসের ম্যাথড বা অ্যাট্রিবিউট কোনোটাকে এক্সেস করতে পারে না সো দ্যাট ইজ দ্য এনহ্যান্স ইয়ার মডেলিং এর একটা কনসেপ্ট এখন আমরা আর একটু ইন ডিটেল যাই যে হচ্ছে স্পেশালাইজেশনের ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু ডিটেলে যাই সেটা হচ্ছে প্রসেস অফ ডিফাইনিং এ সেট অফ সাব ক্লাসেস অফ এ এন্টিটি টাইপ কোন একটা এন্টিটি টাইপের সাব ক্লাস বা অনেকগুলো যদি আমি সেটাকে ছোট ছোট ক্লাসে বিভক্ত করতে চাই সেটার যে প্রসেসটা আছে সেই প্রসেসটার নামই হচ্ছে স্পেশালাইজেশন এটা অবশ্যই একটা টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ কারণ এখানে একটা প্যারেন্ট ক্লাস থেকে আমরা সাব ক্লাস ডিটেক্ট করি ঠিক আছে সো মেনটেন দ্য হায়ারোটিক্যাল অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড সাব ক্লাস ক্যান have it own attribute ekto age amra jeta dekhlam so suppose dholen employee employee ekta class seta hocche ekta generalized class ba ekta super class ba parent class shekhane kichu ki thakte pare attribute thakte pare jemon employee er ekta id nam employee name thakte pare employee er id thakte pare address thakte pare date of birth thakte pare phone number thakte pare whereas id hote pare tar primary ki ekhon employee class theke employee is a employee ki hote pare employee is a আওয়ারলি এমপ্লয় এমপ্লয় ইজ এ কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয় এইখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন এইখানে যে রিলেশনশিপটা হয়েছে সেই রিলেশনশিপটা কিন্তু আমরা ডায়মন্ড দিয়ে আঁকবো না জেনারেলাইজ যখন হবে তখন সেই রিলেশনশিপটাকে আমরা আঁকবো হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে ঠিক আছে আর ইজ এ হইতেছে এইখানে একটা ভার্ব তাই না ইজ একটা ভার্ব সো এমপ্লয় ইজ এ আমরা আরেকটা এটার সাথে হচ্ছে একটা ইজ এ একটা 
এস যোগ করে হচ্ছে আমরা টোটাল ভার্বটা মেইনটেইন করতেছি যে শোনা শুনতে ভালোর জন্য সো আপনি যে কোনো ভার্ব এখানে অ্যাসাইন করে দিতে পারেন ঠিক আছে সো ভার্ব সো এখানে যে আপনাকে প্রিপজিশন ইউজ করতেই হবে এমন কোনো কথা নাই বাট আপনি শোনার ভালোর জন্য এখানে জাস্ট আমরা ইজ এ বলতেছি কারণ আপনাকে বোঝাইতে হবে ইজি হবে সো এমপ্লয় ইজ এ আওয়ারলি এমপ্লয় এমপ্লয় ইজ এ কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয় তো যে আওয়ারলি এমপ্লয় সেও কিন্তু এমপ্লয় কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয় যে সেও কিন্তু এমপ্লয় সো এমপ্লয়ের সাথে এই আওয়ারলি এমপ্লয় এবং কি কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয় এই দুইটাকে কি হয়েছে দুইটাই কিন্তু তার সাব ক্লাস হিসেবে এসেছে এবং কি এই সাব ক্লাসটাকে আমরা ডিফাইন করতেছি একটা ভার্ব দিয়ে সেই ভার্বটা হচ্ছে ইজ এ এবং কি সেটাকে আমরা আঁকতেছি কিন্তু ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে ঠিক আছে ট্রায়াঙ্গুলার শেপ এটা কিন্তু ডায়মন্ড দিয়ে আঁকতে যাবেন না এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে যখনই আমরা জেনারেলাইজেশন বা স্পেশালাইজেশন করব সেটাকে আমরা আঁকবো হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে এবং কি ট্রায়াঙ্গেলটা সাধারণত যেটা হচ্ছে স্পেশালাইজেশন হলে যেটা যেহেতু এটা টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ সেই জন্য আমরা ট্রায়াঙ্গেলের মাথাটা নিচের দিকে রাখার চেষ্টা করি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় আহ এইটা যে সবসময় নিচের দিকেই রাখতে হবে এমন কোনো কথা না এটা নর্মালিও বোঝা যায় কিন্তু আপনারা চেষ্টা করবেন যে নিচের দিকে হলে কিন্তু ইজিলি বোঝা যাচ্ছে নিচের দিকে ডিরেকশনটা নিচের দিকে উপর থেকে নিচের দিকে যাচ্ছে সো এমপ্লয় ইজ এ আওয়ারলি এমপ্লয় এমপ্লয় ইজ এ কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয় এখন আওয়ারলি এমপ্লয় তাহলে কি হবে এমপ্লয়ের যে সমস্ত অ্যাট্রিবিউট গুলো আছে নেইম আইডি অ্যাড্রেস ডেট অফ বার্থ ফোন নম্বর সেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে ওয়্যার এস কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ও সেই নেইম আইডি অ্যাড্রেস ডেট অফ বার্থ এমকি ফোন নম্বর সবগুলো অ্যাট্রিবিউট কি কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারবে এলসওয়্যার কি হতে পারে আওয়ারলি এমপ্লয়ের কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে এবং কি কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ের কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে যেমন আওয়ারলি এমপ্লয়ের থাকতে পারে যে কত আওয়ার সে কাজ করলো এবং কি প্রতি ঘন্টায় তাকে কত টাকা পেমেন্ট করা হচ্ছে রেট এবং কি কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ের জন্য কি হতে পারে যে আসলে তার কন্ট্রাক্টটা কত দিনের এবং কি সেই সেই কন্ট্রাক্টের জন্য সে আসলে প্রতি মাসে কত স্যালারি উইড্র করে সো এইগুলো তার নিজস্ব প্রপার্টিস থাকতে পারে তো জেনারেলাইজেশনের ক্ষেত্রে কি হয় process of defining a set of super class of many entities so onek gula entity jokhon amra dekhbo je eki type er attribute diye bhorpur thik ache tokhon she gula ke alada alada bhabe data entry korar che seta ke je jodi ami ekshathe kono ekta entry kore nite pari tahole kintu amar jonno subidha hoy jemon apner kache jodi emon thake je dholen university er kotha jeta bolte chhi dholen 400 teacher ache 200 amar staff ache official employee ache aro 50 jon আমার মানে সিকিউরিটি গার্ড বা হচ্ছে ক্লিনার এগুলো মিলে আছে ধরলেন আরো একশো জন আমার স্টুডেন্ট আছে আট হাজার তাহলে এই যে এতগুলো লোক এদের জন্য যদি আলাদা আলাদা পোর্টাল করি এইটা আমার জন্য ইজি নাকি আমি যদি এমন করি যে সবার নাম পিতার নাম মাতার নাম এনআইডি ডেট অফ বার্থ সব আমি একটা কমন পোর্টালে নিব নিয়ে জাস্ট টাইপ যেখানে আছে টাইপের ওখানে সিলেক্ট করে দিব যে হ্যাঁ এই মানুষটা টিচার এই মানুষটা স্টুডেন্ট এই মানুষটা হচ্ছে সিকিউরিটি গার্ড এই মানুষটা হচ্ছে অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টেন্ট তো আমি সেটা করলেই কিন্তু আমার জন্য ইজি হয় কমন জিনিস চিন্তা করতে পারেন এইটার মানে কিন্তু এইটা না যে হচ্ছে যে এরকম কমন থাকলে আমি সবসময় নিব এটা একটা অ্যাপ্রোচ ঠিক আছে এই জন্য এটাকে বলা হয় এনহ্যান্স এন্টিটিউলেশনশিপ মডেল বা এক্সটেন্ডেড এন্টিটিউলেশনশিপ মডেল আপনি যদি এন্টিটি রিলেশনশিপ ডায়াগ্রাম আঁকার পরে আপনি সেটাকে যদি মনে করতে চান যে আরো সৌন্দর্য করবেন আরো ইয়ে করবেন তাহলেই কিন্তু হয়ে যায় তো সাপোজ ধরেন আপনার বাসায় আপনি যেই বাসায় আছেন আপনি থাকতেছেন এখন ধরলেন এই বাসার হয়তো বা ফ্লোরটা টাইলস করা ঠিক আছে সবকিছু ইয়ে করা এখন আপনার মনে হলো যে না টাইলস আমি যদি এটাকে টোটালি মার্বেল পাথর দিয়ে করি তাহলে আরো সুন্দর হবে তা আপনি যদি আরো সুন্দর করতে চান বা আপনার যদি মনে হয় যে না আপনার জিনিসটা আরো মানে গ্রহণযোগ্য করতে চান বা কিছু একটা করতে চান যেটা হয়তো বা অনেক একটু আরো মনে হবে যে আরো একসেপ্টেবল ঠিক আছে তো সেইটাকে আসলে বেসিক্যালি সেই জন্য আসলে জেনারেলাইজেশন ইউজ করা হয় কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা জানা থাকা লাগবে কিসের জন্য কারণ এটা বেসে আপনি যখন কোনো একটা বড় কোম্পানিতে চাকরি করতে যাবেন তাদের বেশিরভাগ ডিজাইন গুলো এরকম জেনারেলাইজেশন বা স্পেশালাইজেশন ফরমেটে থাকে তো আপনি যদি ঠিকভাবে প্র্যাকটিস করে না যান তাহলে সেখানে গিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন না আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা পরীক্ষার মধ্যে অনেক সময় কোশ্চেনের ভিতরে লিখেই দিই যে এনহ্যান্স ইয়ারডি মডেল আপনাকে ইউজ করতে হবে মানে সিনারিয়ার ভিতরে কোনো একটা জায়গায় এমন আছে যেখানে আসলে আপনি খুঁজে পাবেন যে এনহ্যান্স করা লাগবে তো আপনি যদি সিস্টেমটা না জানেন তাহলে হচ্ছে আপনি কিন্তু পারবেন না সব প্রশ্নেই যে থাকবে এনহ্যান্স ইয়ারডি মডেলিং এরকম কোনো কথা নেই থাকতে পারে কিন্তু যদি আপনি সিস্টেমটা না শিখে যান তাহল
সো আপনার এটা মাথায় রাখতে হবে সো আমরা কোথায় ছিলাম যে আইডেন্টিফাই দা কমন ফিচারস অফ দা এন্টিটি এন্ড জেনারেলাইজ দেম ইনটু এ সিঙ্গেল সুপার ক্লাস সো सपोज ধরেন গাড়ি গাড়ির কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে যেমন কার এর কি থাকতে পারে কারের সিট স্পিড ইঞ্জিন নাম্বার ফিটনেস হুইল কালার চেসিস এরকম থাকতে পারে ধরেন सपोज ট্রাক তো ট্রাকের ক্ষেত্রে কিছু অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে ট্রাকের কালার চেসিস কোন রুটে চলে আচ্ছা রুট বানানটা এখানে ভুল হয়েছে সো ক্যাপাসিটি কি হবে ঠিক আছে ফিটনেস ইঞ্জিন এরকম টাইপের আবার হতে পারে বাস বাসের ক্ষেত্রে থাকতে পারে বাসের ইঞ্জিন হুইল কালার চেসিস সিটস রুট এন্ড ফিটনেস সো অনেক রকম বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে এখন আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন যে হচ্ছে যে এই যে তিনটা জিনিস বললাম কার ট্রাক বাস সবগুলাই কিন্তু ভেহিকেল সো সব ভেহিকেল মানে হচ্ছে তারা একই টাইপের একটা কোথরের ভিতরে পড়ে তার মানে তাদের কিছু জিনিসপত্র অবশ্যই কমন থাকবে যেমন কারের ক্ষেত্রে যেগুলো কমন আছে যে ইঞ্জিন চেসিস অথবা ট্রাকের ক্ষেত্রে ইঞ্জিন চেসিস ঠিক আছে বাসের ক্ষেত্রে ইঞ্জিন চেসিস আবার আরো কিছু জিনিসপত্র থাকবে যেগুলো হচ্ছে কমন তাহলে এই কমন জিনিসগুলোকে নিয়ে যদি আমি একটা ভেহিকেল নামে একটা সুপার ক্লাস করি এবং সেইখানে যদি আমি তৈরি করি তাহলেই তো হচ্ছে বাই ডিফল্ট আমার চাইল্ড গিফ ক্লাস গুলো সেগুলোকে এক্সেস করতে পারতেছে তার মানে আমি সুন্দরভাবে জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করতে পারতেছি তখন সেহেতু কারের জন্য যে স্পেসিফিক যে অ্যাট্রিবিউট গুলো দরকার সেগুলো শুধু আমি কারের সাথে রাখবো তাহলেই হচ্ছে আমার তার প্রাইভেট প্রপার্টি হিসেবে থেকে গেল তাহলে আমার ডেটাবেস ডিজাইনটা আরো সুন্দর হবে সো তার মানে কি হচ্ছে এখানে আমরা জেনারেলাইজেশন যেহেতু করতে চাচ্ছি সেইটার সিম্বল হচ্ছে একটা ট্রায়াঙ্গেল তবে এইখানে আপনি দেখেন যে জেনারেলাইজেশন আমরা একটু আগেই বলেছি এটা বটম আপ অ্যাপ্রোচ তো সেই জন্য আমরা ট্রায়াঙ্গেলের মাথাটা একটু উপরে রাখার চেষ্টা করব যাতে এটা বোঝা যায় যে বটম আপ অ্যাপ্রোচ কিন্তু এটাকে যদি আপনি ঘুরায়ও নিচের দিকে যান সেটা যে আপনার ভুল হবে এরকম কিন্তু কথা নাই জেনারেলাইজেশন অ্যান্ড স্পেশালাইজেশন জাস্ট সেম থিং একটা হচ্ছে টপ ডাউন আর একটা হচ্ছে বটম আপ সো আপনার যেটা ভুল হবে এমন কোনো কথা নাই ঠিক আছে কারণ আপনার কোনোখানে আপনি লিখে আসতেছেন না যে এখানে আমি জেনারেলাইজ করতেছি এখানে আমি স্পেশালাইজ করতেছি এরকম কিছু না জাস্ট জেনারেলাইজেশন অ্যান্ড স্পেশালাইজেশন হচ্ছে ভাইস ভার্সা ঠিক আছে আপনি উপর থেকে যদি দেখেন তাহলে আপনাকে মনে হবে স্পেশালাইজেশন যদি আপনি নিজ থেকে দেখেন তাহলে আপনার মনে হবে জেনারেলাইজেশন সেম কনসেপ্ট ঠিক আছে জাস্ট দুইটা নাম উপর থেকে দেখলে স্পেশালাইজেশন নিজ থেকে তাকালে জেনারেলাইজেশন সো এ কার ট্রাক বাস সো কার ট্রাক বাসের ক্ষেত্রে তাহলে কি হচ্ছে যে আমরা যদি এইখানে একটা সুপার ক্লাস বা প্যারেন্ট ক্লাস নেই সো ভেহিকেল নামে একটা প্যারেন্ট ক্লাস নিলাম সেই ভেহিকেল ক্লাসে আমরা কি করব সেই ভেহিকেল ক্লাস বা ভেহিকেল টেবিলে হচ্ছে আমরা কার ট্রাক বাস সবগুলো থেকে যে সমস্ত কমন অ্যাট্রিবিউট গুলো আছে সেগুলোকে পাস করে দিব সো আমার কমন অ্যাট্রিবিউট সবগুলোর ভিতর থেকে আছে কোন গুলা ইঞ্জিন চেসেস উইল কালার অ্যান্ড ফিটনেস সো এইগুলা আমি সবগুলা নিয়ে নিব হচ্ছে ভেহিকেল ক্লাসে ওয়ার এস এই অ্যাট্রিবিউট গুলো আমি সাব ক্লাস থেকে রিমুভ করে দিব তাহলেই হচ্ছে আমার কিন্তু আমি সুন্দরভাবে তাহলে আমি কি পাবো কারের ক্ষেত্রে শুধু আমার এক্সট্রা বৈশিষ্ট্য থাকবে কারের সিট থাকবে ট্রাক্স এর হচ্ছে রুট অ্যান্ড ক্যাপাসিটি থাকবে বাসের রুট অ্যান্ড সিটস থাকবে অ্যান্ড ভেহিকেল ক্লাসের কি হবে এই বাকি যে অ্যাট্রিবিউট গুলো আছে সেগুলো সবই সে নিয়ে নিবে এখন কি হচ্ছে যখন আপনি কারের কথা চিন্তা করবেন তো কারের বাই ডিফল্ট কি হচ্ছে কার ইজ দ্য ভেহিকেল অ্যান্ড ইট মাস্ট হ্যাভ দ্য ফাইভ অ্যাট্রিবিউট হুইচ দ্য ভেহিকেল হ্যাজ বিকজ ভেহিকেল ইজ দ্য প্যারেন্ট ক্লাস হুয়ার এস ট্রাক্স হ্যাভিং দ্য এক্সট্রা টু প্রাইভেট attributes and bus also having some private or protected attributes which will not be shared with the parent class but it can, parent class having five attributes which is shared by the all three sub classes or child classes so amra kinte ebhabe kore hocche shobgula kichu kintu sundor bhabe ebhabe kore maintain kore niye aste pari to etei basically hocche generalization ba specialization so apni jodi upor theke thakan tahole ei same udharon tai jodi amra hocche just ektu apnara jodi khyal kore dekhen je same udharon tai jodi amra ebhabe boltam je here is a vehicle and vehicle theke jodi amra ei symbol ta ke nicher dike diye boltam je this is car this is truck and this is bus then you are saying that it is a specialization but whereas we are doing ki je amra jokhon same udharon tai hocche erokom bhabe ki diye diyechi here is a vehicle and it's come from car truck and bus we are saying it generalization so it is basically same thing theek ache is basically the same thing at a vehicle theke apni specific kore bolte paren je kon ta car kon ta truck bus othoba apni car truck bus e tinta common attribute gula ke niyo vehicle name eta class korte paren ebong kichu etake generalize form dite paren so both the things are same just vice and versa সো আমরা আর একটা ইয়ারডি প্র্যাকটিস করবো ইয়ারডি প্র্যাকটিস করে এই লিঙ্কটা হচ্ছে আমরা এটা সরি এটা কি লাস্টের এক্সাম্পল তো নো 
সো এটা হচ্ছে যে আমাদের লাস্ট एग्जांपलটা ছিল হসপিটাল নিয়ে সো সিনারি হচ্ছে স্টুডেন্ট টেক কোর্সেস এন্ড ইচ স্টুডেন্ট বিলংস টু এ পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্ট ঠিক আছে স্টুডেন্ট গ্রেডস ইন डिफरेंट কোর্সেস আর স্টোর ইচ ডিপার্টমেন্ট হ্যাজ মাল্টিপল স্টুডেন্টস এন্ড দ্য ডিপার্টমেন্ট অফার মাল্টিপল কোর্সেস এ কোর্স ক্যান বি অফারড বাই সিঙ্গেল ডিপার্টমেন্ট অর মাল্টিপল ডিপার্টমেন্টস সো আমরা একটা প্র্যাকটিস করে ফেলি সো স্টুডেন্ট টেক কোর্সেস তো স্টুডেন্ট কোর্স পড়ছে সো স্টুডেন্ট টেক কোর্সেস সো স্টুডেন্ট obviously একটা নাউন কোর্স obviously একটা নাউন সো এন্ড ইচ স্টুডেন্ট বিলংস টু এ পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্ট সো স্টুডেন্ট বিলংস টু ডিপার্টমেন্ট সো ডিপার্টমেন্টস অলসো এ নাউন স্টুডেন্ট গ্রেডস ইন डिफरेंट কোর্সেস আর স্টোর সো স্টুডেন্টস গ্রেড ইন डिफरेंट কোর্সেস আর স্টোর সো এইখানে আসলে গ্রেড কোনো হতে পারে না কারণ হচ্ছে আপনারা लास्ट एग्जांपलটাই শুনেছেন so each our amra student er course already niye niyechi so each department has multiple students so department has students so department and student age niye niyechi a department offer multiple courses department offer courses so it may be have sub connection so a course can be offered by a single department or multiple departments ekta course ekta department offer korte pare othoba multiple department o offer korte pare সো তার মানে এখানে আমরা কি দেখতেছি দেখেন যে পসিবল আমাদের এন্টিটি কোনটা কোনটা হলো স্টুডেন্ট কোর্স এবং কি ডিপার্টমেন্ট তিনটা পসিবল রিলেশনশিপ অফার তাই না সো অফার টেক এবং কি বিলংস টু স্টুডেন্ট বিলংস টু ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফার কোর্সেস এন্ড স্টুডেন্ট টেকস কোর্সেস সো হি আর থ্রি পসিবল ভার্বস এন্ড প্রত্যেকটার জন্য আমরা কিছু অ্যাট্রিবিউট নিয়ে নিয়েছি যেমন ডিপার্টমেন্টের জন্য ডিপার্টমেন্টের আইডি ল্যাব সেমিনার হল স্টুডেন্টের জন্য স্টুডেন্টের আইডি স্টুডেন্টের নেম ডেট অফ বার্থ কোন ব্লাড গ্রুপ কোর্সের জন্য কোর্সের আইডি কোর্সের নেম ক্রেডিট অফারের জন্য হচ্ছে কোন সেশনে অফার হচ্ছে অ্যান্ড হচ্ছে টেক্স টেক্সের জন্য হচ্ছে গ্রেড সে কোন গ্রেডটা সে পাইলো এবং কি বিলংসড হচ্ছে যে আসলে সে কোন সেমিস্টারে ভর্তি হয়েছে বা কোটা তার কোনো কোটা থাকলে সেটা so these are the attributes এগুলো হচ্ছে সবই আমরা নিয়ে নিয়েছি so আপনি কি পাবেন পরীক্ষায় এরকম টাইপের একটা সিনারিও পাবেন আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে ফার্স্টই করতে হবে ইআরডি ড্র করার আগে এন্টিটি কোনগুলো আছে সেগুলো আপনি লিখে ফেলবেন ছোট করে পসিবল রিলেশনশিপ যেগুলো হতে পারে এরকম 1 2 3 এরকম লিখে ফেলতে পারবেন এবং কি অ্যাট্রিবিউট গুলো লিখে দিবেন লিখে দিয়ে তারপর আকা শুরু করবেন so আমাদের তিনটা স্যার অ্যাট্রিবিউট গুলো কি নিজের ইচ্ছা মতো নিতে পারবো অ্যাট্রিবিউট গুলো নিজের ইচ্ছা মতো নিতে পারবেন কারণ হচ্ছে যে অ্যাট্রিবিউট निलिटीटमेंटूडें দেন হচ্ছে আমরা তিনটা আমাদের যে রিলেশনশিপ গুলো আছে সেগুলো আমরা ড্র করব তো স্টুডেন্ট বিলংস টু ডিপার্টমেন্ট স্টুডেন্ট টেক কোর্সেস এন্ড এরপরে হচ্ছে আমাদের আরেকটা আছে সেটা আমরা দিচ্ছি সো ডিপার্টমেন্টের ভিতরে কি আছে ডিপার্টমেন্টের অ্যাক্টিভিটি গুলো আমরা বসিয়ে ফেলতেছি ও আরেকটা আছে হচ্ছে যে ডিপার্টমেন্ট ওভার কোর্সেস সো সেইটাও আমরা বসিয়ে ফেললাম সো নাও আমরা অ্যাক্টিভিটি যেগুলো আছে সেগুলো বসিয়ে ফেলবো সো प्राइमरिंग ঠিক আছে এই যে যেমন ডিপার্টমেন্ট আইডি স্টুডেন্ট আইডি কোর্স আইডি আমরা আন্ডারলাইন করলাম যতগুলো প্রাইমারি কি আছে আমরা সবগুলো আমরা আন্ডারলাইন করে নেব এটা হচ্ছে আমাদের চার নাম্বার কাজ পাঁচ নাম্বার কাজ হচ্ছে আমরা কি করব কার্ডিনালিটি কনস্ট্রেন্ট বা কার্ডিনালিটি লিমিট বসিয়ে নেব তো এখানে দেখেন আর ডিপার্টমেন্টের সাথে স্টুডেন্টের সম্পর্ক হচ্ছে ওয়ান টু মেনি ঠিক আছে ডিপার্টমেন্টের সাথে স্টুডেন্টের সম্পর্ক হচ্ছে ওয়ান টু মেনি সো কারণ হচ্ছে একটা ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে অনেকগুলো স্টুডেন্ট থাকতে পারে ঠিক আছে একটা স্টুডেন্ট তার আর অনেকগুলো ডিপার্টমেন্টে থাকতে পারে না সো একটা স্টুডেন্ট মানে সরি একটা ডিপার্টমেন্টে অনেকগুলো স্টুডেন্ট থাকতে পারে সো ইট ইজ ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ স্টুডেন্ট টেক কোর্সেস সো এটা মেনি টু মেনি রিলেশনশিপ একটা স্টুডেন্ট অনেকগুলো কোর্স নিতে পারে একটা কোর্সের এগেনস্টে অনেকগুলো স্টুডেন্ট থাকতে পারে সো ইট ইজ মেনি টু মেনি রিলেশনশিপ আরেকটা হচ্ছে দেখেন ডিপার্টমেন্ট ওফার কোর্সেস 
ঠিক আছে সো একটা ডিপার্টমেন্ট একটা কোর্স অফার করতে পারে একটা ডিপার্টমেন্ট মাল্টিপল কোর্স অফার করতে পারে আবার একটা কোর্স একটা ডিপার্টমেন্টের আন্ডারও থাকতে পারে একটা কোর্স কিন্তু মাল্টিপল ডিপার্টমেন্টের আন্ডারও থাকতে পারে ঠিক আছে যেমন হচ্ছে যে আপনারা কি পড়েন অ্যাকাউন্টিং আপনারা কি জানি ইংলিশ একটা সাবজেক্ট পড়েন ম্যাথস একটা সাবজেক্ট পড়েন তো এরকম হয় না যে সিএসি ডিপার্টমেন্ট কি আপনাদের ম্যাথ কোর্স তো অফার করতেছে আবার সেই ম্যাথ কোর্সটা কি ট্রিপল ডিপার্টমেন্টে অফার হচ্ছে তার মানে কি একটা কোর্স মাল্টিপল ডিপার্টমেন্টে অফার হতে পারে আবার একটা ডিপার্টমেন্ট মাল্টিপল কোর্স তো অবশ্যই অফার করতে পারে সো তার মানে ইটস এ মেনি টু মিনিট রিলেশনশিপ তো কোনটা হলে কোন দিকে হচ্ছে কোন লিমিট বসে সেইটা আপনারা চার্ট অলরেডি আমি বলেছি যে চার্ট হলে অবশ্যই আপনাকে মনে রাখতে হবে এবং মুখস্থ করে ফেলতে হবে সেই অনুসারে আপনারা লিমিটটা বসিয়ে দিবেন সো দ্যাট ইজ দ্য হোল ইয়ারডি ঠিক আছে আমাদের একটা সিম্পল ইয়ারডি আমরা একে ফেললাম সো এই অনুসারেই আপনারা ইয়ারডি গুলো একে ফেলবেন সো দেয়ার আর ফাইভ স্টেপস जिसमेंटी বসিয়ে ফেলবো এর বাইরে যদি আমাদের জেনারেলাইজেশন বা স্পেশালাইজেশন এর কোনো ইস্যু থাকতো তাহলে সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতাম সো দ্যাট ইজ দ্য এন্ড অফ টুডেস লেকচার স্যার এখান থেকে একটা क्वेश्चन ছিল জি क्वेश्चनটা করেন প্রিভিয়াস স্লাইড স্যার এখানে অফার রিলেশনটাকে আমরা যদি আলাদা হয় এভাবে লুপ না বানিয়ে আলাদা ভাবে দেখাই তাহলে কি প্রবলেম হবে सपोज আমি ডিপার্টমেন্টের সাথে অফার রিলেশনটা দেখালাম দেন অফার এর পর আলাদা ভাবে কোর্স আবার লিখে দেন অ্যাট্রিবিউটস গুলো দেখালাম डिजाइन करते हैं बारोटा कलम छवि मन हल बारान्दार पास कलम आलदाबो তার মানে কি আপনার কলম হয়ে গেল চোদ্দটা তো এখন যেই কন্ট্রাক্টর বা যে মিস্ত্রিটা কাজ করবে সে তো দেখবে যে ডিজাইনের চোদ্দটা আছে তার মানে সে চোদ্দটা কলমই বানাবে কিন্তু আসলে তো হওয়ার কথা বারোটা তাই না তো আপনার যেই কয়টা আছে সেই কয়টি আপনি নিতে হবে এইটাকে যদি ঘুরিয়ে পেছিয়ে উপর দিকে সাপের মতো করেও ঘুরাই নিয়ে যেতে হয় কিছু করার নাই আপনাকে সেভাবেই ঘুরাই নিয়ে যেতে হবে সে ইটস নট বেসিক্যালি এ লুপ ঠিক আছে এটা লুপ হচ্ছে না একটা থেকে আরেকটার কানেকশন সো এটা আপনি যদি ঘুরে ফিরেও যায় কোনো সমস্যা নেই स्टूडेंटी उल्लेख कर Any other question? Okay, question not like that, I'm recording to stop, please.